ആരാ സാറേ ഫോണില് കുറേ നേരമായല്ലോ ഫോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ വാടി മുഖം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാടി ഫാത്തി ഞാൻ പോവാ ഡെലിവറിക്ക് ഇനി ഒരാഴ്ചയും കൂടിയുള്ളൂ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഫാത്തി ഇതൊക്കെ എന്നെ പോലുള്ള ഓരോ പ്രവാസികളുടെയും വിധിയാ ഞങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എത്ര വർഷം കൂടിയാ സാറേ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്കോ മറ്റേ എനിക്ക് വാരി തരാൻ തരാൻ ആ തന്നോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോ കോളിൽ നമ്മൾ ഈ മക്കളെയും കണ്ടാൽ മതിയോ നിങ്ങൾ എന്നാ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുന്ദ്രാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്തതിന് ഹയറായി അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ ഏതാ ഉപ്പാപ്പ ഏതാന്ന് പിള്ളേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കേട്ടില്ലേ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യ അവൾക്കിനി അത് മതി കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അവൻ പോയിട്ട് ആറ് വർഷമായി ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ അവന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് അതിന് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ ആണാ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഫാത്തിമാക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന അവന് എന്തോരം ദുഃഖം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ഇങ്ങോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ബാപ്പ വരാറ്റൊരു സന്തോഷം നിർത്ത് നിർത്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്കല്ല നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കാ പോകണ്ടേ അപ്പ സാറ് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു വിടാനല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതെ ഇപ്പൊ റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി അതെന്താ സാറേ എന്നെ പോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും വീട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററില്ല ഹലോ ഫാത്തി
Kristin, I shall say the way. Did I have a yeast? Chatter <laughs> 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 <laughs>
ഇതെ ഇവ ബേ കാതോല്ലേ അവനെ കാതോല്ലേ മോളെ നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ കരഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുത്തി വെക്കല്ലേ വീട്ടിലോട്ട് വരാതെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോയത് നല്ല തീരുമാനമല്ലേ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പ്രായം ചെന്ന ഞാനും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അല്ലാതെ നിന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക രീതികൾ ഇനിയും വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു വൈറസിനെ നമ്മളുടെ അരികിൽ നിന്നും അകറ്റുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം സർക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും പോലീസ് വിഭാഗത്തിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ജാഗ്രതയില്ല സാറേ അൻവറെ എല്ലാവരും ഇവരെ പോലെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ യു കാരി ഓൺ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ജാഗ്രത ഒന്ന് മാത്രം മതി കോവിഡിനെ വാക്കേ നാളെ കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് പോണോ അല്ലേ അതെ പോണ്ടെന്ന് പറയാനൊക്കെ വാപ്പയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ബാധ്യത വലിയൊരു ഭാരമല്ലേ വാപ്പച്ചി നിന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചത് അതിന്റെ കുറ്റബോധം വാപ്പച്ചി കൊണ്ടു മോനെ ഇനി പോയിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ നീ പോണ്ട ഇനിയെങ്കിലും നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ജീവിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന മോനെ മനസ്സിലാവണല്ലേ മനസ്സിലായി നിന്റെ ഒരൊറ്റൊരാളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയില്ലേ മോനെ ഇനി എനിക്കൊരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എന്താ മപ്പ നീ അടുത്തുള്ളപ്പോഴായിരിക്കണം പടച്ചോളിൻ്റെ റോഹ് എടുക്കാൻ ുടെ കണക്ക് ഇന്ന് കളക്ടർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹലോ ആ സുഹൃത്തെ യാത്രയൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നോ ഇവിടെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി 
ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ സാറേ ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ പാട്ടും കേട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശ്രമിക്കേ നിങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്ക് നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ശരി സാറിനുണ്ടോ സാറേ ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അവർക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ അസുഖം എനിക്കില്ല നാ നിൽക്കുന്ന അൻവറിനും തോമസിനും ഉണ്ട് അത് ശരി കോൺസ്റ്റബിൾമാർക്ക് നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചന്തിക്ക് നോക്കി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ സിസ്റ്റർ ആ കോവിഡിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചിരിച്ച മുഖത്തോടുകൂടി നേരിടണം ഭയമല്ല വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ് എന്താ പേര് റിയാസ് കബീർ എന്നാ ഏജ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് അഡ്രസ് കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ സാറേ അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ട് കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ കുഴിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നോണ്ടോ സാറേ കൊറണ്ടേ ചാടി വന്നോടുത്ത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ അറിയാണ്ട് കൈ കൊടുത്തു അൻവറിന് കണ്ടുവരുണ്ടോ എനിക്കറിയാണ്ട് സാറാ ആംബുലൻസ് വരാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ തന്നെ താ നിൽക്കുന്നവനെ ഒരു കോവിഡ് രോഗിയായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉള്ളത് വേണം ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയാ കോവിഡ് സെന്റർ അത് ഈ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും എടാ വണ്ടി കയറാ എടാ അവനെ നോക്കിക്കോണേ അവൻ മുങ്ങിക്കളയും അവൻ കയറിയ അകത്ത് ആ കയറി സാറേ ഒരാളെ കളമശ്ശേരിയിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആളെ നോക്കിയാണ് സാറേ ആ കൈ ഒന്ന് കാണിച്ചേട്ടാ നല്ലപോലെ തൂത്തോ അതെ റിയാസിന്റെ വാപ്പയാണ് ഫാത്തിമ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ഇക്ക ആരെക്കോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും റിയാസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നു മച്ചി ഉച്ച ഉണ്ണല്ലോ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം കൂടെ റെഡി ആക്കണം അതും വെച്ച് ചെയ്യണം റിയാസ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറെ നേരം മുണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കണം ദേ ഇക്ക വന്നാൽ പിന്നെ ഇനിയും കുട്ടികൾ ഒന്നിനും വിളിക്കരുതെന്ന് ഇപ്പൊ ഉമ്മച്ചിയോട് പറയണം എന്തപ്പാ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു മോശത്ത് ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത എന്ത് അവന്റെ മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടും കിട്ടി നീ വിഷമിക്കണ്ട ഭാതി നീ ഒരുക്കി വെച്ചതെല്ലാം കഴിക്കാൻ എന്റെ മകൻ റിയാസ് വരും മോനെ ഇനി വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനിയെങ്കിലും മുതിർന്നവർ പറയണത് പോലെ കേൾക്കണം ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ തരുന്ന ഉപദേശമാണ് കേട്ടടാ ആദ്യം എന്റെ രണ്ട് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോ അവസാനം പോസിറ്റീവ് ആയി എന്റെ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടും പോസിറ്റീവ് ആവും എനിക്കത് ഉറപ്പാ ചേട്ടനും വിദേശത്തായിരുന്നല്ലേ വിദേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞോടുത്ത് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കിടക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഇത് എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് ഒരു ചെണ്ടിക്ക് ഞാൻ കൈ കൊടുത്തതാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാവ് പെൻഡിക്സ് അമിസ്പ്രോ ഡിജോക്സിൻ 
പാത്തി ശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നോ കരയരുതെന്ന് പറയാനോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും സന്തോഷങ്ങളെയും കവർന്നെടുക്കാൻ ഒരാൾ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ അരികിലുണ്ടാകും ഇത് വെറുമൊരു തുണിയല്ല നമ്മളിതുവരെ പരിചയിച്ചു വന്ന ജീവിത ശൈലിക്കെതിരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വം കെട്ടുന്ന ഒരു മറയാണ് ഈ തുണി ഇതുവരെ ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ജാഗ്രതയാകണമെന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്റെ പൊന്നുമോളുടെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്താൻ അവനിനി പറ്റില്ലല്ലോ 